ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ഹോം ടൂർ വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് സെവൻ പ്ലോട്ടിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ് കുട്ടികളുൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ എട്ട് പേരുണ്ട് സോ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പേരുടെ റിക്വയർമെൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് വീട് വയ്ക്കുന്നത് ഒത്തിരി ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ എത്ര തന്നെ ചാലഞ്ചിങ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട് മിസ്റ്റർ ഷിനു ബാൻ ടീം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വീടാണ് വെച്ച് തന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സിറ്റ് ഔട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഷൂറാക്കിനോടൊപ്പം ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഡോർ തുറന്നു കയറുമ്പോൾ കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു വോൾ പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ലിവിംഗ് റൂം ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഒരു എൽ ഷേപ്ഡ് സോഫയാണ് ഉള്ളത് ഈ സോഫ കസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇതൊരു ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ലിവിംഗ് റൂമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ഫീലാണ് തോന്നുന്നത് ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയർ ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും പ്രയർ ഏരിയയുടെ അണ്ടറിലും കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സോഫകളുടെ നടുവിൽ ഒരു ടേബിൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിൽ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുഷൻസ് എല്ലാം അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടി വി യൂണിറ്റ് ലിവിംഗ് റൂമിൽ നിന്നും നമുക്ക് നേരെ ഡൈനിങ് റൂമിലേക്ക് പോകാം ഇതൊരു സിക്സ് സീറ്റർ ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് ഒരു സൈഡിൽ കസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സീറ്റിങ്ങും ഒരു സൈഡിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ചെയർസുമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ചെയർസും ഹൈറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഡൈനിങ് ടേബിളിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്പേഷ്യൽ കിച്ചൺ വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ കിച്ചൺ സ്റ്റൈലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഈ കിച്ചൺ മൊത്തം ഷെയിൽവുഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു ഹിഡൺ സ്റ്റോറേജ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ താഴെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും വിക്കർ ബാസ്കറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡ്രോയേഴ്സ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെയുള്ള കവേഡ്സ് എല്ലാം സീലിംഗ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കിച്ചണിലുള്ള എല്ലാ കവേഡ്സിനും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങും ഹാൻഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സ്റ്റവിന് മുകളിൽ ഓപ്പൺ ഷെൽഫ്സും താഴെ കട്ട്ലറി ഡ്രോയേഴ്സും ഓയിൽ പുൾ ഔട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഓപ്പൺ ഷെൽഫ്സിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം റിക്വയർമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും തുറന്നും അടച്ചും എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകും സോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ടീം ഞങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്നതാണിത് കഴുകിയ സ്പൂൺസ് എല്ലാം വയ്ക്കാനായി സിങ്കിൻ്റെ താഴെയും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ കിച്ചൺ കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വർക്കിംഗ് കിച്ചൺ കൂടിയുണ്ട് രണ്ട് കിച്ചണിലും മുകളിലത്തെ കബേഡ്സിന് താഴെ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
വർക്കിംഗ് കിച്ചണിൽ ഒരു ഡബിൾ ബൗൾ സിങ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രൊക്കഡൈൽ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ ഒരു വാഷ് ഡിഷ് വാഷറിനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പേസ് ആണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഡിഷ് വാഷർ വെച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്റ്റവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റവിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഓപ്പൺ ഷെൽഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ മെയിൻ കിച്ചണിൽ വെച്ച പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി റഫ് യൂസ് ആണെന്ന് മാത്രം രണ്ട് കിച്ചണിലും യു പി വി സി വിൻഡോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും കവേഴ്സിന് പ്രൊഫൈൽസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഗ്രൂപ്പ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കവേഴ്സും തുറക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡബിൾ ബോൾ സിങ്ക് ആണ് ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷനും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് കിച്ചണിലെങ്ങും ഡിസ്പ്ലേ ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിഡൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് ഇതും ഞങ്ങളുടെ ആറ്റിക്ലാറ്റി ഇത് തന്നെ ഇമ്പ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് കിച്ചൺസിലും വാൾ സ്പേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടൈൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡൈനിങ് റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ടയാട് കാണാം ഇതൊരു ചെറിയ കോട്ടയാടാണ് ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഞങ്ങൾ യു പി വി സി സ്ലൈഡിങ് ഡോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൈനിങ് ടേബിൾ തേക്ക് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഡെസ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയാട് ചെറുതാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഗ്രീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഭംഗി കൂട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കോട്ടയാട് ഓപ്ഷൻ എടുത്തത് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൈൽസ് എല്ലാം ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള മാറ്റിന് ടൈൽസ് ആണ് ഡൈനിങ് ഏരിയയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു കോമൺ വാഷ് ഏരിയ ഉണ്ട് കോമൺ വാഷ് ഏരിയയുടെ സൈഡിലായിട്ട് കോമൺ വാഷ് റൂമും ഉണ്ട് ഈ വാഷ് ഏരിയയുടെ താഴെ ക്ലീനിങ് ഐറ്റംസും ഹാൻഡ് വാഷ് റീഫിൽസും വയ്ക്കാൻ സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം ഈ വീട്ടിൽ മൊത്തം നാല് ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ഒരു കിങ് സൈസ് ബെഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ ബെഡ്റൂംസിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം ബെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കബേഡ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സീലിങ്ങിൽ മുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയയും ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളും ബുക്സും ബാഗ്സും വെക്കാൻ ഒരു ഷെൽഫും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റൂംസിലും ഞങ്ങൾ ട്രാക്ക് ലൈറ്റ്സും കോപ്പ് ലൈറ്റ്സും ജിപ്സും സീലിംഗ് ലൈറ്റ്സും ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫാൻസും റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉള്ള ബി എൽ ഡി സി ആറ്റം വർക്ക് ഫാൻസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഈ റൂമിൽ ഒരു ബേ വിൻഡോ ഉണ്ട് ബെഡിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കവേഡിൻ്റെ ഹാൻഡൽസ് എല്ലാം തടി കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂം ഇവിടെ രണ്ട് സിംഗിൾ ബെഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സീലിങ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കബേഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളും ഉണ്ട് സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ബെഡിൻ്റെ അടിയിലും സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം
अपन लिविंग ये रे डिटेल्ड वीडियो यान करने आए से चुन रहे हैं ना कनाता रख के आधे कोई कांड ना यंगल दे अपन लिविंग ये रे यंगल दे मल्टी यूटिलिटी फर्नीचर यूज़ ही नहीं जो आ फर्नीचर यूज़ ही जब तो यंगल लेंगे ना यान स्पेस से इन्हें ना के डिटेल्ड ऐटा वीडियो कहीं ना वीडियो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन ले रहा। अपर लिविंग एरिया में नंबर मून से पतारे आई टाइम और एक बेडरूम है ना तो ये बेडरूम में डे साइज़ वाला है चरगा है ना। तो यहाँ घर और एक बार प्लान चेंज आने दो स्टोरेज और तो चलो। वड़े एक स्टडी टेबल करते थे उन्हें इधर एक फोल्डिंग टेबल आना मैंने एक टेबल वैसे यह कारण स्पेस प्रोवाइड होना है इधर एक क्वीन साइज बेड आना स्लीपी हेड मैट्रेस सन्याने वड़े उपयोगी चीज़ टोला दो मात्रे बेडरूम में वाले बेड ने नम डिफरेंट डाइट ए बेड इनके हेडबोर्ड में यहाँ पर स्ट बेड इनके हेडबोर्ड इनके साइड लिंग में स्टोरेज और तो चलो तो मेन आइटम बुक्स तो कभी क्या मिलेगी टाइम ये रूम में ले कवर्ड है मेरे स्पेशियलिटी ओन्डर कवर्ड इनके साइड लेरे ड्रेसिंग मेरे रूम कुछ ओपन शेल्स में बोर्ड देखेंगे ये रूम में ले बेड लिम मंचे रूम में ले पहले तारे स्टोरेज ऑप्शन बोर्ड देखेंगे स्टडी टेबल यूज चाहिए इंटर समय तक अगर एक्सपैंड जेड यूज चाहिए ये रूम में नन्हा एक रंग अंदर चारी और एक बैल्कनी ले क्या ना ये डेम यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर साना कोटे टुला दो ये बैल्कनी ले ग्रिल ले नन्हा कोटे से पैशन फ्रूट वाला देते होंगे ये रूम में रंड साइडल विंडोस होंडर, और अन्ना बे विंडो आना, एक साइडल ग्लास डोर हो आना करते टुला दो। इन्हें विकेन वाली ये रूम के साइज़ वाला रे दिया हम वेल्थ ऐटे तोड़ने बिकी। अपर लिविंग रूम में ये सेम लेवल ही तरह में और एक बेडरूम होंडर, जिन्हें अंगल गेस्ट बेडरूम ऐटा माले बेडरूम से लगे चाहे एटम स्पेशियस डिजाइन। ये वाले मेरे बेड विंडो ओन्डर, कवर्ड सेलाम सीलिंग वाले एक्सटेंड चेंज टोला गाम। ये बेड इनके डिजाइन मटर रूमल में नंबर कुछ वित्तीय स्थान है। ये वाले बेड इनके आड़ी लाला नाडुक का ना स्टोरेज ओढ़ दे टोला है। ये रूम में मेरे स्ट ये रूम में नन्हा गरम नन्हा तो बैल्कनी ले क्या ना
ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെടികളൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ സ്ഥലം കുറവാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്